你们俩去哪儿了？这是。爸爸。哎呦，宝贝儿，你们俩去哪儿了？我们俩去农家乐了。下午一定要跟妈妈说，听见没有？以后妈妈都可想你了。哎，想你，嗯。老伴儿，你先上楼，爸爸一会儿上楼陪你玩。哎。跟妈说点事儿啊，快去。老婆，什么情况啊？电话不接，微信不回，咱们结婚那么多年。你从来没有这样过，跟我招呼不打，带着小莫说消失就消失，到底什么情况？你跟我说说，你说句话行不行？我一个人在家里就像一个流浪汉一样，饭没人做，衣服没人洗，我这老公当的，老婆跟孩子去哪儿了我都不知道，咱们这个家还像个家吗？我不是给你一个月时间吗？你都干什么了？上班下班回家呀，我公司事儿多着呢，我天天都在忙，忙着约会吧。你说什么呢？柔软时光。你误会了，我跟你别跟我说，你们在柔软时光牵着手谈分手，还要撒谎吗？你还想骗我到什么时候？那把钥匙，还有你每次回来身上的香水味儿，信誓旦旦骗我说要辞职。最让人伤心吗？就是我每次劝我自己去相信你要说的话，恐怕那个时候你都在庆幸自己又一次顺利过关了。还有，从什么时候开始，你手机通讯录上我的名字，从老婆变成了依林？那个名字你用了十六年了。你别来碰我！别再拿我对你最后一点信任不当回事了。再这样下去，你根本不配当个丈夫，更不配做个父亲。你想好了，如果这个家真不要了，那你就直接去找一凡，他是律师。如果日子还想过下去，那就请你把自己的事情处理好。我只给你两天时间，后天这个时候听你答复。我都想好了，我断。怎么断？我跟他说。我不信。先这样。你让我想想。秦山，我依林。今天下午有时间吗？想请你喝杯咖啡。怎
选这么一个地方啊？这地儿你熟啊？咖啡我已经替你点好了，谢谢。不用客气，这么多年了，我们都是老熟人了。虽然不是朋友，当然了，我曾经把你当成是朋友，你从来都没有过。说这些有意思吗？有啊。如果我们是朋友的话，你跟林伟的事儿，我就会特别恨。我们现在不是朋友，虽然我也恨你，但还不至于把这杯咖啡泼到你脸上。你恨我都恨到这个份儿上了，就是做不出来而已。我不像你。什么都能做得出来。其实感情的事情呢，有时候左右不了的。你也是女人，你明白的。而且我不认为我这个事情有多卑劣。我对林伟没有任何的要求。我对他的爱未必比你浅，我对他的付出未必比你少。只不过你比我先到而已。先到就是先到。出去买东西还要排队呢。你戏也唱了，台也登了，现在是不是该下去？这好像不是你说了算吧？我是为你好，想给你留点面子。准确的说，是想给你个台阶下。一会儿如果台阶撤了，你直接摔下去，不是很难看吗？好啊，那就尽管撤吧。喂，老婆。他就在我对面，你跟他说。青山，对不起，咱们俩还是算了吧。依林为了我和孩子付出了很多，我不能为了你。把他们抛弃了。江一林，你行啊，你心真够宽的呀。你们能够当什么事情都没有发生一样。这个你跟他在一起的时候，就应该想清楚。秦山。秦山，你现在是不是也尝到了被欺骗的滋味啊？是林伟欠你的，我替他向你说一声对不起大篷车，开始我们的音乐之旅。Hello， 大家好，我是小丫。今天呢，我给小扎代班。可能大家最近会有点奇怪，为什么我老是代班呢？<笑>我最近的生活其实过得也有点混乱。或许人在混乱的时候，工作是最好的调节方式。工作可以让人没有时间去胡思乱想。可以让人暂时逃离，然而时间终究有一天会把一切清楚地呈现在你面前。是的，当你感到痛苦、迷茫、无能为力的时候，请交给时间。下面的歌送给你们。
安全。别心疼我疲倦，给我一点时间。有些人很勤劳嘛，白天都开始上班了。嗯，在你心里我是上夜班的是吧？看你，怎么样？时间把你的事情都理清楚了？关你什么事儿？没理清，我帮你理。打住！你看啊，这个呢是给你买的，这个呢是给我那同名同姓的兄弟买的。行了，这些东西放下吧，你可以走了。不要，太沉了，我帮你送着，顺便呢看看我那兄弟。又来这，咱能不能不给警察通知添麻烦？这个呢，是物业保安的电话。我现在把这个电话拨出去，他们半分钟之内马上到。哎，没这个必要吧？怎么说，咱俩也是朋友。杨小宝怎么找你惹你啊？舅妈，别卖萌撒娇。嫂子，你那儿好点没？别扯歪话题，我问你话呢。没怎么，我就是不想看见他。不是人家哪一点不好了？他什么都好，我不好行了吧？你之前一直想找一个四十岁的有钱人，这理论你是不是已经实践过了？这实践是不是已经失败了？那失败了，你总得反省一下，这问题到底出在哪儿吧？我现在不就是在反省的吗？你没看着我单着吗？你这哪叫反省啊？你这叫反抗，不是不让你找男朋友，是让你找一个靠谱点的男朋友啊！一个方坤就把你逼成这样了。嫂子，冷静啊，我去给你倒杯水。你你你回来，你回来，我不喝水啊！我就跟你说句话，说完我就走。人杨小宝挺好的，真的。你别看他平常看起来那么小气，但有钱人都是省着花、计划着花。这顾家，你家长要是跟他在一起了，什么事儿都不用管。对，嫂子，你说的特别对。那你当初为什么不考虑他呢？我这啊，都是我结婚以后。你什么意思啊？套话是吧？不是不是。嫂子，你不会对我哥不满意了吧？少往我身上扯。啊，好，好，我跟你说实话吧，以前呢，我跟大叔在一块儿，我只看重钱，没看重感情。现在呢，经过我这么多天的反省，我明白一个道理，那就是跟大叔在一块儿，既要看重钱，又要看重感情，就像韩剧一样。你没救了，嫂子，你等着啊，等着我跟大叔来一场。电光火石的爱情，哪儿那么多电光火石的爱情？你都电光火石了，你睁眼你还看得清楚吗？感情是需要积累的，需要积累也需要有基础啊，要不然你跟小韩姐，我们怎么了？我去给你倒杯水，倒杯水，倒杯水，喝点水啊。说一下，哎，小宝，来来来来来来来，正好，你给看一眼那个网站。哎哎，对了，还有上回你说的那个什么公司叫杀毒，那是乐园乐园。哎，对对对，什么时候去啊？嗯，要不这样吧，今天忙完杜总的活，咱明天去。王总，我们快要有钱了呀。那当然了，哥，那个要不我就不去了，你们去吧。啊？怎么了？聚财，让我回去。你你听我说啊，就是我知道这个节骨眼上，我确实不应该走。就是我媳妇儿不是怀孕了吗？而且这孩子马上就出生，现在全都是用钱的地方，我是真没办法。那杜总这边第一部分不也做完了吗？
对对对对对，很正常，理解理解。是，的确，第一卷做完之后呢，你已经帮了我们很大忙了。再者说了，把你留在这儿吧，有点大材小用。那个这么着，哎，呃，今天晚上啊，公司聚个餐，算是给你呢践个行。另外啊，提前祝贺你呢，当爸爸，好不好？别别别，那个。聚餐就算了，我都够不好意思的了。不，不行，不行，不行，咱好的请不起，咱请一般的，行不行？六点钟我准时回来。哎，我这有点事，我先挂了。你跟着我干嘛？你不是说你找不到平衡了吗？你不是说你动摇了吗？青山。我想跟你说一声对不起。对不起，我以为你真爱上我了呢。我是真的有点爱上你了，我说的是实话，是真的。你看，你敢吗？对不起。你别跟我说对不起这三个字，我一开始就想到这种结果了。但是唯独不能让我原谅的，是你居然当着江一丽的面，在她的电话里跟我说分手。我不管别人怎么看我们这段感情，反正在我心里，我有多爱你，这份爱就有多珍贵。青山，我知道你对我的感情，都。我知道我现在说什么都没用。我你别说了，别说了，你也太小瞧你自己了。怪不得你找不到平衡呢，因为你太懂得怎么把天平偏向于你这边了。你说，这一个家常菜，吃了好几个月也吃不腻啊。要不怎么叫家常菜呢？来，喝一个吧。来来来来来来来来来来来来来来来来来来当初呢，豪言壮语叫你来的，现在把公司弄成这样也挺不好意思的。反正你要是想这儿了呢，就过来吃家常菜嘛，是吧？咱就是不是同事了，咱还是朋友呢。那个大伙儿有什么需要，一个电话我肯定了。得嘞，冲这句话啊，以后公司要是做好了，欢迎你回来。行，那我等。得，那咱就做好欢迎陈大总监再回来的准备呗。好，行。这个可以了，来来来来来来来，那就欢送变成欢迎了呗。对对，来来来，欢迎回来啊！欢迎。好了，杯中酒了啊，杯中酒。嗯。哎，黄老大，好下基金是吧？行，我查一下。嗯真的得了恶性肿瘤，你还会要我吗？我要，我肯定要。我从心里就不信。需要积累也需要有基础啊，要不然你跟小韩姐……有没有一个女的，你确信可以坚持照顾她一辈子？反而是这种犹豫给我的感觉，她的态度是坚定的。小韩，他可以尽职尽责，一直照顾他。你好，一共是五百二十六。哎，以前没那么贵啊。平时你也没点这么贵的酒啊。是，咱那个不管酒是什么啊，咱重要的是这份情感啊。来。哦，不好意思啊，人流不足。啊，那个李明哥，嗯，要我来吧？哎，别别别别别，不是我来，我来，我来，我来。你那钱得留着养孩子啊！我我来我来我来，来来六百啊！人家那什么那个，让他开个发票，回头给你报报个销，回头再说。那行，那咱那个吃好喝。哎，对不起啊。哎，那个那个谁，一凡啊，我我先挂了，有事儿一一会儿给你打过来啊。
那个都没酒了吧？没了，行了，没酒了，咱咱撤吧。走走走，保持联系啊！哎，走。刚才你给我打电话，催着我回来，找我什么事儿啊？你现在挺忙的是吧？是，挺忙的。公司现在一大堆事儿呢，要钱钱跟不上，要人人没有。今天陈涛说要辞职，我能不让他走吗？人老婆大着肚子呢，我帮他走，人吃什么喝什么？人走走呗。我说给他建个行，请他吃个饭。<笑>结账的时候我身上连个钱都没有，我当着一大堆同事的面，你说我连个钱都没有？人最后小宝拿出钱来把这饭钱给付了。怎么说我也是一老板吧？好，咱不说我是不是一老板，我是一老爷们儿吧。我我请人吃个饭，我连个钱都没有，你说我能不烦吗？哎，行了，我跟你说，你也听不懂。行，反正我也听不懂。你是结婚前这么忙呀，还是结婚后才这么忙啊？你说你弄这么个公司，这么多人帮你，结果现在要钱钱没有，要人人也留不住。你心思到底有没有在公司上啊？你这话什么意思呀、啊？啊！行行行行，我我今天不想跟你聊了，再这么聊下去，咱俩就非得打起来，行吗？不聊了，行不行 ？OK， 我也不想跟你吵架。叫你回来呢，也是想好好跟你聊一聊。那行，你说吧。你前女友叫什么来着？怎么又问上这问题了？这跟咱俩聊的事有,有什么关系啊？我是你老婆，我不能问吗？蒋小涵，行了吗？蒋小涵，我就是想知道啊，这个蒋小涵在你心中到底是个什么位置啊？我挺介意的。你看啊，我们是夫妻，对不对？夫妻就应该互相了解，只有互相了解了，才能好好的走下去。所以，他到底是个什么位置啊？不想说。不想说没事儿，那我接着说。我上次问过你，有没有一个女的，她得了绝症以后，你还可以放下手边所有的事儿，一门心思照顾她。我记得你当时没说话。说实话，我挺难过的，因为我知道那个人不是我，是他吗？这要是搁以前，我也没那么想知道。毕竟我也不是你肚子里的蛔虫，不可能知道你一直在想些什么。而且你又没有表现出来，我也没把这件事当回事儿。可是现在，就今天晚上，我就是想知道，他到底在你心中是个什么位置，我又是一个什么位置。我得知道这些以后，才能安心，我才能跟你好好好好的往下走，我才能有安全感。我觉得你今天晚上吧，有点无理取闹。你想说什么，你直接说呗。你想表达什么，还是你觉得我做了什么事儿，你直接说出来。你干了什么，你自己心里不清楚吗？我。我做什么事儿了？我我我现在公司忙成这样，我能做什么事儿？你告诉我，我能做什么事儿？王宇明，你要是这种态度的话，我也没法好好跟你聊下去了。你自己想吧，想清楚再说。今晚要睡小叶房间。
，你说句话。想哭就哭出来啊！其实我觉得吧，男人有点秘密很正常。这是秘密吗？你知道一个男人结婚的时候连个伴郎都没有，意味着什么吗？意味着什么？意味着他的朋友就是那个小韩的朋友。你别在这瞎分析了，多大点事儿啊！夫妻俩磕磕绊绊很正常，搞得跟你结过婚一样。我爸我妈没事总吵架，但是该低头就得低头。夫妻分居久了会出问题的，我们早就出问题了。小孩之前有个字儿没说出来，我知道他想说什么。我就是一个替代品。什么意思啊？他觉得你像那那小韩？我不知道。那我问你，他跟那个小韩有没有联系过？不知道。见过面吗？不知道，那就是没有。凭你们女人这方面的嗅觉，要是有不早就知道了。哎，河马，哦，黄老大。哎呀，我很纠结。你纠结什么呀？我告诉你，这个女人对你们的婚姻肯定不会造成任何威胁。但是有一点啊，那就是你。内心有那么一点点的小骄傲在作祟，什么是骄傲？好好想想什么是骄傲。骄傲啊，就是恋爱的调节剂；骄傲就是离婚的催化剂，懂吗？你嘛呢？你过来，我问你，昨天你们俩聊的怎么样啊？没聊，话都没说。嗯，我得说你几句了啊。人家于凡刚出院你就惹他生气，你又不是不知道他这毛病怕生气。你跟妈说句实话，你是不是心里还惦记着小韩？不是您想那种惦记。哪一种惦记也不行，你这都结婚了，你知道吗？我这以为你结婚以后这事儿就放下了。我跟你说，你必须给于凡一个态度。那你想干什么你？我想上班，干什么呀？哎。哎，听说尾款到账了？嗯，那你应该高兴啊，这天绷着脸，怎么了？还跟一凡闹别扭呢？就上次生病那事儿。哎，我说你能不能不烦我呀？懒得理。小丫，哎，小丫，哎，小宝，我哥今天情绪有没有什么异常啊？相当不正常，就在我对面。不会吧，我闯祸了。这，你怎么能跟一凡说蒋小涵？你，你把电话拿来。你跟你哥说吧，你别骂他啊。不是小丫，你有毛病吧你啊？你跟一凡说什么蒋小涵的事儿、啊？喂，怎么，怎么还给我挂了呢？小宝，小宝，你吃什么呢？给他拨过去，你问问他，他到底跟一凡说什么了？一凡啊，正跟我念叨这个蒋小涵呢，我还琢磨呢，怎么就突然间跟我念叨蒋小涵这事了呢？你打电话过去，你问问他什么情况？他能说什么？你是他亲哥哥，你们俩事你们俩回去解决去。你赶紧给他打过去。回来了。哎，小杨，赶紧冲医院！小宝不行了。什么？小杨，小宝怎么了？吃了块骨头，卡到嗓子里了。那现在呢？嗓子在里面呢。小丫不接电话，王一鸣不接电话，江一凡也不接电话，这都几点了，一个都不回来。小丫为什么不接啊？哎，是不是又出什么情况了？我我现在根本就顾不得他了，我主要是想让他劝劝一凡，这不年轻人好沟通吗？我怎么觉得？
这一方跟小韩越来越有点像了。你别这么说啊！你要这么说，我还真觉得有点对不住一凡了。哼，你还知道对不住啊？你少做那些对不住的事儿啊！我做什么对不住事儿了？哎，什么英明决策不是我提出来，你都干什么了？我可不操那份闲心呐、啊！年轻人有年轻人的活法，这孩子们都大了，他们自己能够处理好自己的事情。可是你一掺和呢，这性质就变了。行了吧你啊，你儿子跟你一样。看问题太肤浅，你看得深，哪个你看上了？当初雨明跟小韩两个人好，你硬是给拆散了。换了小凡呢，你哪哪都看不顺眼，挑三拣四的。哎，你是给儿子娶媳妇儿，还是给你自个儿娶媳妇儿啊？我娶儿媳妇儿，怎么了？我还告诉你，我这辈子我都不会后悔，我阻止了雨明跟小韩出国这事儿。那一凡呢？一凡怎么了？一凡。一凡，我现在不是正在给他做这工作呢吗？哼，干什么呀？哼，你除了会看报纸、钓鱼，你还会什么呀？哟，回来了，凡，回来了。妈，爸，你们还没睡呢。哎呦，这都没回来，我哪睡得着啊？我这不是回来吗？让你们担心了，你们赶紧休息吧啊。哎，不是，妈，你别去小丫头屋睡了。我替雨明跟你道个歉，不用了，妈。我累了，真是挺想休息了。你们也早点休息吧。不是，你累了就在自己房间睡吧。啊，老睡小丫那房间，这这叫怎么回事啊？你进去跟他好好谈谈啊，谈不好你别给我出来。怎么还不出来呀、啊？不会出不来了吧？你小板命大，没事儿。还没事儿呢，都弄成这样了还没事儿。你说我最近怎么过得乱七八糟的，把自己弄成这样，我跟我嫂子弄成这样，现在小宝也这样了。我也没咋样，你看你说的，我这不挺好的吗？哎，出来了。哎，医生，怎么样了？取出来了，暂时没事，要保险呢，还得观察一晚上。观察观察，我们观察。你要没话说，就出去吧。我跟小韩呢，结婚之前我都跟你说清楚了。你说清楚了吗？我哪点没说清楚呀？那那电脑里面，蒋小涵的搜索记录是什么意思？行，这小涵出国之后，我给他打过电话，国内的号码停用了，找不着他了，我就给他写电子邮件，他也没有给我回过，那我就变成了去搜集他的报道。那我当时认为这是我跟他能够唯一联络的方式了。那再后来，我就看见他跟一个叫 Ruby 的两个人联名写这个报道了，那我就明白是怎么回事了。那慢慢的，我就放下了。这我都跟你说了，这都是婚前的事儿了。是我没问你婚前的事儿啊。我俩是不是已经结婚了？那我问你，我现在看到的蒋小涵的搜索记录是怎么回事？小燕啊，一直特别崇拜这小涵，她老收集她的报道。她前段时间跟我说呢，她好长时间就没出报道了，所以我就上去。不是一凡。就算是一普通朋友，在那么危险的一个地方突然间失去联络了，你不会？我不会。我已经结婚了，我接受不了我的老公再跟我结婚以后，口口声声还说着爱我一辈子，心里还惦记另外一个女的，这我接受不了。一凡，我已经跟你结婚了，我跟你结婚的时候，我心里很清楚了，你为什么为什么这么不信任我呢？我怎么信任你？要搁以前，我真特别信任你，说什么我都信，但现在对不起，我真信任不了。
你的遐想，这属于你的假设。假设，这些就是事实。电脑上面我要不要现在翻出来给你看？蒋小涵三个字，你当我瞎呀？你这不是惦记了，这是什么？我惦记什么呢？我惦记，我有那心思惦记吗？我公司刚刚起步，我惦记公司之后还惦记不过来呢。我那公司的事你处理好了吗？你怎么知道我没处理好呢？那哪件事处理好了？到现在为止，我不想跟你吵了，咱俩冷静冷静，行不行？咱俩别就这一件事儿车轱辘话来回说。我车轱辘话呀，王宇明，你要是把这个问题一个一个给我处理好了，我至于现在跟你说这个吗？咱别钻牛角尖，行不行？你要这样的话，解决不了。问题，咱别老记扣子行吗？我倒是想不记疙瘩，我不是正等你给我答案吗？行行行，我给你答案，行了吧？我给你答案。小韩跟工作没关系，没关系。你现在连心都不在工作上，你说有没有关系？我不想跟你吵了。小韩的事我说了没有？我说清楚了吧？啊，你爱信不信。啊，对了，还有，你现在啊。你想睡哪儿就睡哪儿吧，你。怎么样了？我们的事儿，我们会自己处理的，你们就别跟人瞎操心了，都赶紧睡觉吧。不是，妈跟你说一句啊，夫妻之间。有的别扭能闹，有的别扭可不能闹啊！夫妻之间哪有不吵架的？洗洗睡。哎感冒吗？哎，你别想歪了，听见没？这话说，我还怕你占我便宜呢。说什么呢？你怎么了？啊，落枕了。你一晚上没动过啊？啊，怕吵醒你啊？哎，对了对了，来。动不了，但是咱嘴儿甜。让医生帮你买个早餐，赶紧趁热吃了啊！哎呀，哎呀，麻了啊！哎、哦，干嘛这么看着我？不喜欢吃啊？一会儿给你买点别的。谁叫杨小宝？我叫杨家宝，你也叫杨家宝，好，来进来跟我领宠物吧。我觉得雨明说的对，对小韩的事儿，你太矫情了。现在关键是你们俩之间，最近你们的关系是不是有点冷了？不知道。我觉得是你太关注他了，有些事儿你不用帮他，像月供，让他自己还。哼，还不止月供呢。算了，他也掏不出来，还是不得我掏啊？你要是非帮他也行，但是切记一点，不要老发表意见。忙都帮了，嘴上再不饶人，到头来就是吃力不讨好。你别以为你一番奉献，让让男人对你感恩戴德。事儿都做了，一发牢骚全完。别指望男人良心能打过自尊心，记住了。那良心在他们那儿到底能排第几呀、啊？这个我也不知道，但是有一点我很清楚，良心有的时候在男人那儿能起到反作用。啊，他觉得对不住你，他在你这儿觉得有压力了，他就会躲到让他没有压力的。姐，是不是姐夫最近又怎么了？上回那件事情以后，又看了秦山的微博，说是他们分手了。现在林伟对我好的，让我觉得有点别扭。
可至少，至少人家有态度啊！你看看王以明，到现在为止啊，一句软话都没有。哼，哎，他们俩的性质不一样。以前在家里吧，都是我照顾他，我伺候他。现在，是他给我做饭、端茶倒水，我倒反而不适应了，觉得特别假。每天回家觉得特恍惚。你这日子到底是怎么过的呀？就别说我了，我觉得现在关键是要你尽快把自己的心结打开。我没你那么能忍。这事儿啊，不摊在自己头上，个个跟打了鸡血似的，离离。一旦落到自己头上，没有一个不忍的，就看忍到什么程度了。我觉得小韩这事儿吧，你完全可以把他当成是一个虚无不存在的敌人。你要是看不见他呢，你就没有那么大的压力。时间一长，他也就真不存在了。但你要觉得他存在呢，你就天天想办法要跟他斗。其实你斗来斗去，打到的只是空气，反而把你自己折腾惨了，而且会让雨明对这件事情越来越伤心。你听姐的。你这话，猛的一听是有点道理，但仔细想，这不就是女人的自我安慰吗？女人再不找点自我安慰，这日子还怎么过呀？大小姐，你那个只是一个虚无的敌人，我这个就在眼前。啊不，你上去坐坐吧，我给你熬碗姜汤喝。走啊。嗯，不行，我把它粘我就行。今儿破例，以后没准啊。真没看出来啊，你还挺贤惠的。我一个人生活这么长时间，这点还不会啊。来，一会再给你做点菜吧。啊，别别，别的，你哪能做啊？我做，想吃什么菜系的，你随便点。梁二宝，你又来了。哎呀，我，我就是想让你了解一下这极品生男和细腻小男人的生活观。我认为啊，只要这男人还能动得了，绝对不能让女人进厨房。你不知道，这做饭啊，特别能给别人幸福感。我是不想放弃这种给别人幸福感的机会。小杨，其实你表面上看着很世故、很现实，就是特别单纯。你别乐，我就是觉得你单纯，主要体现在。比较容易上当，而且很容易好了伤疤就忘了疼，所以特别适合找个像我这样稳稳当当的他互补。小燕儿，我知道我挣不了多少钱，但是我也不怎么花钱，我可以把我挣的钱都给你，你想怎么花就怎么花，所以。我现在恳求你，认认真真的考虑考虑我，杨小宝，你说的话我多相信，我也对你有信心，我也相信你能让很多女孩都幸福。可是那个人不是我。我要的，真的不是你这样的
小莫，妈妈回来啦！嗯，爸爸正在做饭呢。哦，媳妇儿，回来了。哦，这些菜都是我跟爸爸一起买的。爸爸做的你最爱吃的蚝油鸡翅，快尝尝吧。小莫，来坐下来。好吃吗？嗯。妈妈好吃吗？爸爸好久没下厨了，手艺还在。爸什么时候下过厨啊？我记得那是你爸在大学追你妈的时候，当年的拿手菜。你觉得现在味道变了没？我不知道。你觉得变了吗？妈，我有个事儿想跟你们说。说。我们学校开了兴趣班，我想学跆拳道。好啊，跆拳道就是男孩子练的。爸支持你啊。学什么跆拳道啊？太暴力了，不适合他这个年龄的小孩。妈，这就是一项运动。斗牛也是运动，看电视的时候你不都不敢看吗？哎呀，这斗牛跟跆拳道，它能是一回事儿吗？是不是一回事儿？斗牛对的是牛，跆拳道对的是人，是吧？媳妇儿，我我觉得你说这话是不是有点太过于偏激了？你看我现在我还在练击剑呢，对不对？击剑它也很危险。什么时候小莫的事儿你也插手了？哎今儿你怎么了，老婆？我回来了心里很清楚，不是小莫的事儿。小莫学不学跆拳道本身没什么，是我自己想发泄。之前跟秦山抢他，就好像打一场仗。我是一门心思想把他往回拉，一门心思往前冲。现在他们俩分了，这场仗打完了，一回身我才发现。自己身上到处都是伤疤，才开始觉得疼。人一松下来，才开始想很多事儿，想他们，想我们。这才感觉到，林伟其实有很长时间，已经不再跟我说他工作上的进展，他在公司里跟同事之间那些破事儿，我好像也没有再跟他说过我生活中我的那一点点小感觉。除了孩子，我们还真的没有什么其他话题。其实这每一天的日子
，都已经在暗示我们之前的变化了。我竟然没有意识到，还傻乎乎的认为，就是这短短的几个月，让我颠覆了我对我老公的看法。跟打败秦山比，要打败这种伤痛更难。其实也没那么难。这些道理你说出来，不都挺明白的吗？每个人呢，都得习惯向目的妥协，这就是成年人的世界。有时候很残酷，没办法。你既然决定要守住这个家，你就别再把它往外推。你试着跟他找点新的话题，聊聊。这感情这事儿呢，它就像一个花儿，你除了这个浇水啊、施肥啊、晒太阳，你还得从根儿上解决这个问题啊。就像那花盆儿。它裂了缝，你得先把它补上，是不是？我们试试吧。什么叫试试？你，你，你，你，你自个儿看看，你自个儿看看你自己，你这能行吗？给点信心。什么叫试试？今儿不太堵，小莫送到学校了吗？我都已经到婚介所了，小莫肯定送到了呀。啊，呃，对了，小莫那学习成绩什么时候下来？还有一个星期吧，你不是已经知道了吗？啊，呃，啊，呃，没事，你说，你说，没有。咱们俩晚上下班能一块儿吃个饭吗？哦，那可不行，我没跟小莫说，爸也不知道，谁去接他呀？再说了，他一回去之后还要吃晚饭呢。好吧，那我先挂了。哎，妈，哎，您这是？说哪儿了？我跟你说正事儿哈，等一会儿一凡来了，你必须今天得当着我的面跟人认个错，赔个不是，听没有？您叫我来就这事儿啊？我那公司一大堆事儿，你还骗我？你这这……你说你们俩这都分居好几天了，我着急不着急啊？人家一凡还有他们家人怎么支持你的？你应该比我更清楚，人家做的这样不容易了。你今天不管怎么说，你必须给他一个明确的态度。这这态态度我已经很明确了，就我跟小韩那事儿，我不是已经解释过了吗？不行啊，你这态度不行。你听妈说，如果你要是因为小韩跟一凡这么闹，你说我，我真的我也挺过意不去的。妈，哎，一凡，那个慢点慢点，我把他给你带过来了啊，我让他今天必须当着我的面。给你赔个不是，道个歉，不用了，妈，谢谢你啊。我们自己的事儿就让我们自己处理吧。我那上头还有一堆工作呢，您要没有别的事儿，那我就先上去了。喂，别别别，有事儿你那个是不是今天该复查了？让王经理陪你去。不用了，我自己去就行了。谢谢啊，上去了，让。马静儿，你那边什么情况啊？日炎日烈，刚有蛋白了。你劝劝他呀！你怎么不劝王宇明啊？你这话说的，我劝了。嗯嗯，要喝都是后了。你告诉他让着点。挂了。辛苦了，特意给你点的。哎，怎么样？服务到位吧？服务呢是挺到位的，少八卦一点更到位。我
这不是为了你们俩着想吗？哎，那我就不明白了，你是不是也觉着我跟一凡结了婚之后，我心里还惦记焦小涵呢呀？哎，别想那么多了啊！来吃饭。那我能不想那么多吗？啊，我不明白了，为什么要跟我闹这下子？是，我是有问题，我是看那网页了。可那小丫跟我说的呀，他说他找不着这小韩了。我好奇，我看了一眼，我也跟他解释了。先别想那些啊，别生气，气他伤身。来来，坐下，趁趁热吃啊！我去给你倒点热水啊，别生气。行行行行。不是我说，哎，你你这。萝卜、豆芽、土豆，仨素菜，我我怎么吃我啊？啊！喂，哪位？对，我是王玉明。蒋小涵，腰椎神经受到撞击之后呢，压迫到了脊椎神经。现在他的下半身基本上没有什么知觉，处于一个半瘫痪的状态。手术呢，我们是已经做过了，现在要做的就是希望他卧床休息，积极配合我们治疗。哦，那他什么时候能站起来？这个不好说，我们只能给他一些改善血液循环和营养神经之类的药物，帮助他自身修复。他这种情况，坦白说还是有点困难，不能放弃希望，但是同时也要做好准备，接受失望。作为朋友。就尽量给他精神上的支持吧好久不见，没事儿，小伤。有人照顾你吗？护工照顾我。有人照顾你吗？吃饭了吗？吃医院的，挺习惯的。要不我出去帮你买点吧？不用了，管得了这一顿。又管不了下一顿。再说，我都习惯自己张罗了，一会儿打电话，订个外卖。别别别，我我还是出去帮你，帮你买点吧。真不用。不不，很快很快，等我，很快。都是以前我最爱吃的。是。来，我自己。对不起，我忘了你动不了。来，来，来，啊，上上上上，来，好嘞，行吗？可以。小哥，小时候好啊。
凡，哎哎，一凡，王雨明，你是不是有点太过分了？你还有什么事情瞒着我？我没想瞒着你，我也知道他刚刚回来的。你复查完了？我谢谢你还记得关心我，你还是去关心他去吧。哎哎哎，阿、哎、姨呀、啊，不是你想的那样。那什么呀？惦记这么久，终于见上面了，还真生病了，多合你心意啊啊！过来给他送个饭，都是一个粥几个菜的，多尽心啊！哎，你对他负责，你就不觉着麻烦，不觉着累了。到我那儿你就各种不爽，我是不是应该恭喜你，终于可以跟他再续前缘了？咱俩能不能好好说话？啊，干你呢！你能怎么说好像有人来过。哦，不是，那刚才我突然间想到一个事儿，所以我就出去。啊嗯、你怎么了？发生什么事了？刚才一听到你电话，那声音吓死我们了。一凡姐，你不会想不开呀？说呀，你说句话呀。谁呀？小韩啊，那你们家王雨明呢？别问了，亲爱的，你一定要坚强。啊。你回去吧，我这儿没事儿。哦，那行，那我先上班去了。呃，有什么事儿呢？你给我打电话。他们谨慎一切，那我让位呗。你这是要放弃啊？这不像你风格。也许他们俩没什么呢。什么没什么？都背着伊凡在医院端茶倒水了，还叫没什么？那不也就看见这些吗？端饭伺候着呢，那算不算暧昧？非得看到俩人？行了，行别吵了，行吗？我就想一个人安静一会儿，你俩别吵了，行吗？王一鸣。你想过没想过怎么解决你和江一凡的问题？你们俩就想这么冷战下去是吗？这问题到底出在哪儿了？小韩回来了。怎么了他？受伤了。不是严重吗？李明，你是不是到医院去照顾江小韩了？去没去？好，好，好，好孩子啊！你气气死我，真的！我这儿还，我这儿还不理人江一凡呢。妈没事儿，你跟他给我道歉，并且这医院从今往后你不许去，你也不许管，听见没有？我觉着啊，我觉着我应该去。你敢？你去试试。媳妇吃饭啊，您去吧。我让你叫。哎，我不去。吃。我吃饭呢。小凡啊，吃饭了。你爸送的汤呀，妈都给你热好了啊，快点。衣服
，没人了，儿子啊，屋里没人了。行了，别一惊一乍的，来来来，你自己看吧。没有。炸的豆浆，热的。哎呀，你就在我这安心住下吧，别心烦了。快点，趁热喝呀告诉你啊，以前啊都不觉着，我结婚以后再往前一看，哎呦，那一段段，全都闪烁着快乐的光芒，每天都高高兴兴、疯疯癫癫、自由自在的。可如今。婆婆电话，不接。我帮你接。不接。哎，他不接呀，这电话。亲家这回费那么大劲熬的中药，喝不了了。哎呦，我不知道这小韩伤的怎么样了。你说你当初还埋怨我，王宇明没跟他去，这要跟他去了，不得跟他一样吗？我知道你们男人都同情弱者。你说现在小韩吧，他是弱者，咱一凡就应该比他更弱。若一凡还是那么强势，那肯定是就等于把把雨明往他那边推，是不是？一凡没有小韩强，他那是要强。这回雨明啊，算是伤着人家心了。你，你也了解你儿子，如果小韩病成这样，咱愣不让他去，他肯定不乐意。可是，咱要是让他去了，这事儿要是江一凡知道了，哎呦，我想那麻烦可就大了又离家出走了，马姐，你给我过来。为什么你现在有好多事儿都不跟我说了？是不把我当姐了吗？姐，我觉得你现在我的事儿你先别操心，姐不啰嗦，找你来就说一句话，说完就走。如果日子还想过下去，就别逃避，学会直接面对。别要死不活的了啊！给你一个化悲痛为力量的机会，启明公司的产权纠纷。启明啊，我实话告诉你，这个我是真舍不得给你，啊，太有代表性了。
，你知不知道有多少人在盯着呢？这个要是做好了，一炮走红，出名了。黄老大，我知道你用心良苦，可你看我现在这状态，怎么接这案子？就是因为你这个状态，我才给你的。一凡，有些事情不是想就能想清楚的。你是成年人了，你说小韩那样，他们俩能怎么着啊？只要他们俩没有走出实质性的一步来，你就下不了分手的决心啊！不如走一步看一步，你先调整你自己。哎，我相信你能从工作当中找到力量，先把其他的事先放一放，全身心的投入到工作当中。到时候回过头来，你再一看你和王宇明的事儿，没准儿你就能处理的更好。机不可失，失不再来啊！黄老大，你难得这么认真的跟我聊我个人生活问题啊！谢了。哎，你说我要认真起来，是不是比马建华、赵源那么靠谱？太靠谱了。